പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ആഷീസ് ഫാഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് അബുദാബിയിലുള്ള കിതാബ് ഹൈഡ്രോപോണിക് ഫാമിലാണ് ഈ ഫാമിൽ പ്രധാനമായും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള ലെറ്റസ് ടൊമാറ്റോസ് മെലൺ ഫിഗ് ക്യാപ്സിക്കം പപ്പായ എന്നിവയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് രീതിയിലുള്ള കൃഷി രീതിയാണ് ഇത് മണ്ണില്ലാതെ വെള്ളത്തിൽ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുത്ത് വളർത്തുന്ന കൃഷി രീതിയാണ് ഒരു ചെടിക്ക് വളരാൻ വേണ്ടത് മണ്ണല്ല ചെടിയുടെ ആഹാരം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനേഴ് തരം കെമിക്കൽ എലമെൻസ് ആണ് ഇവയിൽ കാർബൺ അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൽ നിന്നും ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും വെള്ളത്തിൽ നിന്നുമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ബാക്കി പതിനാല് ന്യൂട്രിയൻസ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ ലയിപ്പിച്ച് ചെടികൾക്ക് നേരിട്ട് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ചെടികൾക്ക് വേണ്ട ന്യൂട്രിയൻസ് വെള്ളത്തിലൂടെ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേരുകൾ വളമന്വേഷിച്ച് ദൂരെയൊന്നും പോകുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് വേരുകൾ അധികം വളരാതെ ആ വളർച്ച കൂടി ചെടികൾക്ക് കിട്ടുന്നു അതിനാൽ മണ്ണിൽ വളരുന്ന ചെടികളെക്കാൾ വേഗത്തിൽ ചെടികൾ വളരും അതുപോലെ വെള്ളം ഒട്ടും പാഴാകുന്നില്ല മണ്ണിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ വെള്ളമേ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷി രീതിക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അതിനാൽ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലും ഈ കൃഷി രീതി വളരെ അനുയോജ്യമാണ് പോളി ഹൗസിനുള്ളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് വർഷം മുഴുവൻ നല്ല ഗുണമേന്മയുള്ള കൃഷി ചെയ്യാം കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തു നിന്ന് കൂടുതൽ വിളവുണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് സ്ഥലമുള്ളവർക്കും ബാൽക്കണിയിലോ ടെറസിലോ ചെറിയ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലോ വീടിനുള്ളിൽ പോലും ഈ കൃഷി രീതി ചെയ്യാവുന്നതാണ് വീടിനുള്ളിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെടിക്ക് വളരാൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലൈറ്റ് അതായത് ഗ്രോ ലൈറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി സ്ഥലക്കുറവ് പോലെ സമയക്കുറവും ഒരാളെ കൃഷി ചെയ്യാൻ മടുപ്പിക്കുമല്ലേ ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷിയിൽ മണ്ണൊരുക്കണ്ട കളകൾ പറിച്ചു കളയണ്ട ചെടികൾ മാറ്റി നടണ്ട ചെടികൾ നനയ്ക്കണ്ട ഇടവളങ്ങൾ കൊടുക്കണ്ട അതുപോലെ ഒരു കൃഷി ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഗ്രോ ബാഗ് നിറയ്ക്കാൻ പുതിയ മണ്ണ് നിറയ്ക്കണ്ട അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണികളും ഇവിടെയില്ല ഒരിക്കൽ ഹൈഡ്രോപോണിക് സിസ്റ്റം സ്ഥാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധ്വാനം കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും പ്രായമായവർക്കും ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും ഈ കൃഷി രീതി നോക്കി നടത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ മണ്ണുവഴി പകരുന്ന രോഗങ്ങളും കീടങ്ങളും ചെടിക്കുണ്ടാകുന്നില്ല അങ്ങനെ കീടനാശിനികൾ തളിക്കാതെ പൂർണ്ണ വളർച്ചയും രുചിയുമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് സ്വന്തമായി മണ്ണില്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വിളകൾ പറിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒട്ടും തന്നെ നഷ്ടപ്പെടാതെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ കൃഷി രീതിയെ അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ന്യൂട്രിയൻ ഫാമിംഗ് എന്നാണ് ഒരു ഫാമിലിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ചെറിയ യൂണിറ്റുകൾ മുതൽ ബിസിനസ് പരമായി വലിയ യൂണിറ്റുകൾ വരെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് കൃഷി രീതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ടാങ്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ടാങ്കിലുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് പതിനാല് ന്യൂട്രിയൻസ് ലയിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ ടാങ്കിലുള്ള ഒരേ വെള്ളം തന്നെ റീസൈക്കിൾ ചെയ്ത് പൈപ്പുകളിലൂടെ വിടുന്നത് മൂലം അധികം വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് എന്നാൽ വർക്കിംഗ് വാട്ടർ അഥവാ ജോലി ചെയ്യുന്ന വെള്ളമെന്നാണ് ഈ പൈപ്പിലൂടെ കടത്തി വിടുന്ന വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ടൈമർ വെച്ച് ഒരു ദിവസം എത്ര സമയം വെള്ളം സെർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം പകൽ സമയം കൂടുതൽ ഫ്രീക്വൻസിയിലും രാത്രിയിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രാവശ്യവും ഓണാകുന്നത് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് രീതിയിൽ നമ്മൾ ചെടികളെ വെള്ളത്തിലാണ് വളർത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ചെടികളുടെ വേരുകൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ ഒരു മീഡിയം ആവശ്യമാണ് അതിനായി നമുക്ക് പെർലൈറ്റോ ഹൈഡ്രോപോണിക് സ്റ്റോണോ ബേബി മെറ്റിലോ മീഡിയമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക് സ്റ്റോൺ ആണെങ്കിൽ അത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലൂടെ ചെടികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചെടികൾക്ക് പോഷകങ്ങളുടെ കുറവ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു യൂണിറ്റ് സ്ഥലത്ത് പത്ത് മുതൽ മുപ്പത് വരെ കൂടുതൽ ചെടികൾ വളർത്താവുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ന്യൂട്രിയൻസ് ലിക്വിഡ് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിംഗ് വഴി നമുക്ക് വാങ്ങാവുന്നതാണ് ഹൈഡ്രോപോണിക്സ് ഫാമിലെ കൃഷി രീതികളെക്കുറിച്ച് നമുക്കിനി നോക്കാം എഞ്ചിനീയർ അമർ നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് we grow lettuce and yeah, antique and guitar farm uh, in the beginning uh, for example for the lettuce in the beginning we grow the seed in rock wall for 20 days on the table in the next uh, greenhouse after that after 20 days we transfer
the water with the nutrient go run inside the pipe to the, to the tank, to the, to the greenhouse, you can see. Uh, uh, we use the timer every uh, hour, the water run, uh, go run about uh, 10 minutes. Okay, after uh, 30 days, uh, the lettuce, as you see, uh, it will be ready to have. Uh, as you see, we have uh, three units. We're connected with this uh, tank. When the bomb turn on, the water uh, uh, go run inside the pipe. Then he uh, returns to the tank. Close uh, circle. Thank you. Alkita Farm. Pudirai wajib nak kerja kerja, wajib ada prol sah nengal nalar kerja. Orang farm tu orang yang nak kerja ini nak kerja wajib ada marga dan desa, consultancy, tour gal, ini wajib nalar kerja ini. Flat tu gililo, villa gililo, mini greenhouse sunda guna ini. Awe ura maintenance je yang sahaya kerja ini. Awe ura ulah pada orang, orang rumah le, awisnya tu nengal kurang telayal, ini wajib beli kau nalar. Kerja kerja ni kat eh, pudih hari ini gal ini kerja. Dayanan dina jiwat dail, aduh celut tu na swadi na teh kurcium, widyar tegalah bawa bawa kiri kene ini, curug galom, sanarasi nanggalu ane widi kene ana. School galih seminar galom, warna arti berenda. Kuar dal wewerangal kay, engineer amarumai benda padaun dana. Aduh hati nene contact number description il kuar teter. This greenhouse we grow big, as you see. The big tree you can take from it. All the year for 12 months. But when it be a long tall, we cut it in the month November and December. And January no problem. After that, as you see, the thick will be will continue to grow. This is growing after we cut it in the November. We can take uh, take a fruit from the tree which uh, grew inside the greenhouse uh, for uh, nine months in the year. 